ரைட்டாப்பா அது மாதிரி நீங்கள் போட்டு வச்சுட்டிங்கன்னா அப்போ நமக்கு வந்துடுறது இவ்வளோ தான் சரி கட்டல்கள் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் சரியா அதுக்கு இப்போ என்ன பண்ணுறோம் அப்போ லாப நட்ட கணக்கு போடுறோம் போடலாமா ஈஸியாக லாப நட்ட கணக்கு பற்று பக்கம் பற்று பக்கம் என்ன இருக்கும் நம்மளுடைய எல்லா நட்டங்கள் கம்பெனியோட நட்டங்கள் வரவு பக்கம் எல்லா லாபங்கள் அழகாக தெரிஞ்சோம் அப்போது லாப நட்ட கணக்கினுடைய பற்று பக்கம் எங்கடா இருக்குன்னா இருப்பாயினுடைய பற்றில் இருக்குது இருப்பாயில் பற்று பக்கம் என்னென்ன நம்ம போடாமல் விட்டுருக்குறோமோ அதெல்லாம் அடுத்தது வரவு பக்கத்தில் பொறுப்புகள் போக மீதி ஏதேனும் லாப இனங்கள் இருந்தால் அது போடணும் அப்படின்றத நல்ல ஷார்ட் கட்டை ஞாபகம் வச்சுக்கோ நம்ம போட்டுடலாம் சரியா இப்போ கொள்முதல் போட்டுட்டோம் சம்பளம் சம்பளம் இருக்குதா அப்போ சம்பளத்தை நம்ம இங்கே போடணும் புரியுதா பாருங்கப்பா சம்பளம் ஓகேவா இருக்குதா சம்பளம் எவ்வளோ இருக்குது பத்தாயிரம் ரூபா சம்பளம் எவ்வளோ இருக்குது பத்தாயிரம் ரூபா இருக்குது புரியுதா சம்பளத்தை போட்டுறோம் அடுத்தது என்ன இருக்குது வாடகை ஓகேவா வாடகை கொடுத்துக்கிறான் வாடகையில் கோடு இருக்குது சரிக்கட்டல் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் சரிக்கட்டல்னா சின்ன கோடு போட்டு வச்சுக்கோங்க வாடகை இருக்குதா இருக்குது வாடகை என்ன சொல்லுங்கள் நம்ம அப்போ இன்னொரு காலத்தில் போடணும் வாடகை வாடகை என்ன பண்ண போகிறீங்க வாடகை எவ்வளோ இருக்குது ஏழாயிரத்தி ஐநூறுரூபா ஏழாயிரத்தி ஐநூறுரூபா வாடகை கொடுத்துட்டு என்ன பண்ணுறேன் கொடுபட வேண்டிய வாடகை கொடுக்கணும் 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 அப்படின்னா என்ன நம்மோடைய பொறுப்பு நம்ம கொடுக்கணும் இன்னும் கொடுக்கணும் அப்படின்றான் அப்போ கொடுபட வேண்டிய வாடகை எவ்வளோ சொல்கிறான் வாடகை வேணும் ஒரு ஆயிரம் ரூபாய் இன்னும் நீங்கள் கொடுக்கணும் அப்படின்றான் அப்போது ஆட் பண்ணோம் கூட்டல் கொடுபட வேண்டியது கொடுபட வேண்டியது சிம்பிளாக எது கொடுபட வேண்டியது சிம்பிளாக என்ன எப்படி போடணும்னு தான் சொல்கிறேன் நான் மெத்தடை தான் சொல்லிணுக்கிறேன் கணக்கு உனக்கு நான் சொல்லிக் கொடுக்கல நல்ல கவனி கணக்கை நான் சொல்லிக் கொடுக்கல எப்படி போட்டால் அந்த கணக்கு நான் சால்வ் பண்ணலாம் இந்த கணக்கு மட்டும் இல்லை எந்த கணக்குமே அப்போது கொடுபட வேண்டியது அப்படின்னா கூட்டணும் அப்போ முன்கூட்டியே செலுத்தியதுன்னா கழிச்சணும் அவ்வளோதான் இந்த சிம்பிள் மெத்தடை நீங்கள் நான் போச்சுட்டா நம்ம ஈஸியாக போட்டலாம் அப்போ கொடுபட வேண்டியது ஆயிரம் அப்போ ஏழாயிரம் கூட்டினா எவ்வளோ வரும் எட்டு எட்டு ஐநூறு ஓகேவா ஈஸியாக இருக்குதா ஃபாலோ பண்ணுறீங்களா வெரி குட் அடுத்தது பாருங்கள் காப்பீட்டு முனைமம் காப்பீட்டு முனைமதில் எந்த சரி கட்டணும் இல்லை அப்படியே நீங்கள் போட்டு போகிறீங்க காப்பீட்டு முனைமம் காப்பீட்டு முனைமம் எவ்வளோவா ஆயிரத்தி ஐநூறு அதுக்கப்புறம் இயந்திரன் வருது இயந்திரம் நான் என்ன ஏற்கனவே சொன்னேன் பற்று பக்கம் இருந்தால் ஒன்று செலவாக இருக்கும் இல்லைனா சொத்தாக இருக்கும் அப்போ இயந்திரம் இருக்கிறது இருக்க என்னது அது அது சொத்து அது இங்கே போட போகிறதில்ல விட்டுரு வங்கி ரொக்கம் சொத்து கனிப்பொறி சொத்து அரைகலன் சொத்து அடுத்தது ரொக்கம் சொத்து தொடக்க சரக்கிருப்பு போட்டுட்டோம் பற்பல கடனாளிகள் போட்டுட்டோம் ஓகேவா புரியுதா அப்போ பற்று பக்கம் முடிஞ்சிது வரவு பக்கம் பாருங்கள் முதல் நம்ம இதில் போட போகிறோம் பொறுப்பில் போட்டுப்போம் விற்பனை போட்டுட்டோம் பற்பல கடன் இருந்தோரும் பொறுப்பு தான் வேறு ஒன்றுமே இல்லை இப்போ நம்ம இதை க்ளோஸ் பண்ண முடியுமா அப்படின்னா முடியாது ஏண்டா சரி கட்டில் பாருங்கள் இந்த முதல் மீது வட்டி எடுப்பு மீது வட்டி இதெல்லாம் வந்தால் என்ன பண்ணணும் நம்ம அதை அப்புறமா தான் போடணும் அதனால் இப்போ தீக்கு இதை விட்டு வை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் வழக்கமால டக்குன்னு இதில் ஓடிடலாம் சரியா எங்கே போகலாம் நம்ம இருப்பு நிலை குறிப்புக்கு போகலாம் இருப்பு நிலை குறிப்பில் எதுவுமே இந்த பற்று பக்கம் நான் சொன்ன மாதிரி பற்று பக்கம் இருப்பு நிலை இருப்பாயில் பற்று பக்கம் போகிறோம் இருப்பாயில் பற்று பக்கம் இருக்கிறதுல என்ன ஒன்று சொத்தாக இருக்கும்ட்டோம் அப்போது இந்த வியாபார கணக்குலேயும் லாப நட்டத்துலேயும் போக மீதி என்னென்ன இருக்குதோ அதெல்லாம் சொத்துன்றது நமக்கு தெரிஞ்சிடணும் புரிதான்னு பாருங்கள் பாயிண்ட்டு நல்ல பாயிண்ட் நல்லா கொண்டிங்க வியாபார கணக்குலேயும் லாப நட்ட கணக்குலேயும் பற்று பக்கம் வந்து எடுத்து போட்டுட்டோம் ரைட்டாக எடுத்து போட்டது போக மீதி என்ன இருக்குதோ அது கண்டிப்பாக சொத்துன்ற கண்ணு மூடி நீங்கள் சொல்லணும் பாருங்கள் நீங்களே சொல்ல போகிறீங்க கொள்முதல் போட்டுட்டோம் சம்பளம் போட்டுட்டோம் வாடகை முடிஞ்சிச்சு காப்பீட்டு முடியுமோ முடிஞ்சு போச்சு எடுப்புகள் இது ஒன்று மட்டும்தான் என்ன பண்ணோம் முதல்லேருந்து கழிச்சுக்கணும் அது ஒரு ஃபார்மெட்டு நான் அப்புறம் சொல்லித்தரேன் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண போகிறீங்க இயந்திரம் பார்த்தாலே தெரியுது தெரியுதா இயந்திரம் வெரி குட் அது என்னது சொத்து சார் ஃபார்மெட்டு ஆக்சுவலி ஃபார்மெட் இருக்குது நம்ம என்ன போடுவோம் ரொக்கம் கை ரொக்கம் வங்கி ரொக்கம் இந்த ஃபார்மெட்டு படி போட்டால் தான் எனக்கு மார்க்கா சார் இல்லை நீ எப்படி வேணாலும் போடு ஆனால் டேலி பண்ணு தயவு செய்து எப்படியாவது டேலி பண்ணுறதுக்கான வழிமுறைகளை பாரு எதிர்படி பாரு அப்போ எல்லாத்தையும் நம்ம போட்டது போக மீது இருப்பதெல்லாம் என்னது தான் நமக்கு உடைய சொத்துக்கள் அப்படின்றது உனக்கு தெரிஞ்சிடணும் இயந்திரம் இருக்குது இருக்குதா பார்த்துட்டிங்களா வெரி குட் அப்போ இயந்திரத்தை என்ன பண்ண போகிற நம்ம போட போகிறோம் இயந்திரம் சிம்பிளாக தான் பா இயந்திரம் நான் இது கண்ணு தெரியுதா இல்லைன்னு தெரியல நான் என்ன சொல்லணும் அதை மட்டும் பார்த்துட்டேவா இயந்திரம் இருக்குதா எவ்வளோ இருக்குது ஒரு லட்சத்து நாற்பதாயிரரூபா ஒரு லட்சத்து நாற்பதாயிரரூபா ரைட்டா ஒரு லட்சத்து நாற்பதாயிரரூபா போட்டுறோம் இயந்திரம் ஒரு லட்சத்து நாற்பதாயிரம் அதுக்கப்புறம் வேறு என்ன இருக்குது பாருங்கள் வங்கி
அது ஏதரம் சொத்துக்கள் ஏதரம் இதில் என்ன சொன்ன நம்ம முதல்ல போட வேண்டியது என்னென்னா இயந்திரம் பார்த்துருக்கோம் இயந்திரம் போடுறீங்க இயந்திரம் இயந்திரம் எவ்வளோ பாருங்கள் இயந்திரம் ஒரு லட்சத்து நாற்பதாயிரரூபா ரைட்டா ஒரு லட்சத்து நாற்பதாயிரரூபா ரைட்டா இயந்திரம் ஒரு லட்சத்து நாற்பதாயிரம் போட்டுட்டோம் போட்டோமா வெரி குட் வேறு என்ன சொத்து இருக்குது பாருங்கள் வங்கி ரொக்கம் நான் வா ரோன் போடுறேன் வங்கி ரொக்கம் வங்கி ரொக்கம் எவ்வளோவா இருபத்தி ரெண்டு ஐநூறு இருக்குதா வெரி குட் இந்த இருபத்தி ரெண்டு ஐநூறு அப்படியே போட்டுடுறோம் கூட போட்டு என்ன வரீங்களா வெரி குட் பார்த்துனே வாங்க அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணோம் கனிப்பொறி கனிப்பொறி இருக்குதா இருக்குது வெரி குட் கனிப்பொறி என்ன சொல்லுது கனிப்பொறி எவ்வளோ இருக்குது பாருங்கள் ஒன்று இருபத்தஞ்சி ஒன்று இருபத்தஞ்சி ஆயிரம் ஸோ அதுக்கு அதுக்கு நேரம் எப்பவுமே போடுறது அந்த டிஜிட்டுக்கு நேராக போட்டு நேவாங்க கூட்டுறது எளிமையாக இருக்கும் நமக்கு ஓகேவா புரியுதா வெரி குட் அடுத்து பாருங்கள் அரைகலன் 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 எவ்வளோவா ஐம்பதாயிரம் ரைட்டா அரைகலன் ஐம்பதாயிரம் அடுத்தது ரொக்கம் இருக்கப்பா ரொக்கம் இருக்கா இருக்குது ரொக்கம் எவ்வளோ சொல்கிறான் பாருங்கள் அது அங்கே வந்து வங்கி ரொக்கம்னு கொடுத்தா இது ஒரு சாதாரண ரொக்கம் அதான் கை ரொக்கம்னு அர்த்தம் அது எவ்வளோ பத்தாயிரம் ரூபா துறக்க சரக்கு போட்டோம் பற்பல அடுத்தது போட வேண்டியது பற்பல கடனாளிகள் பற்பல கடனாளிகள் பற்பல கடனாளிகள் எவ்வளோ பன்னெண்டு ஐநூறு எவ்வளோ பன்னெண்டு ஐநூறு அவ்வளோதான் ரஜா சிம்பிள் ஸோ இந்த பற்று பக்கம் நல்ல பாரு நான் உனக்கு மெத்தடு தான் சொல்லித்தரேன் திருப்பி திருப்பி நான் உனக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறது என்னடானா எப்படி போடணுன்ற மெத்தடை சொல்லி கொடுத்துட்டேன்னா நீ எந்த கணக்கும் போடலாம் ஸோ இருப்பாய்வில் கொடுப்பான் இந்த இருப்பாய்வில் பற்று பக்கம் என்னவாக இருக்கும் ஒன்று செலவாக இருக்கும் இல்லை சொத்தாக இருக்கும் செலவுகள் என்னென்ன பண்ணியிருப்போம் வியாபார கணக்குகளுக்கு போட்டுட்ருப்போம் லாப நட்ட கணக்கில் போட்டுட்ருப்போம் அப்போது வியாபார கணக்குலையும் லாப நட்ட கணக்குலையும் போட்டது போக மீதி எது இருந்தாலும் அது எல்லாம் என்ன தான் சொத்துக்கள் நீங்கள் நினச்சி போட்டோன்னா ஒன்றே ஒன்று எடுப்பு மட்டும் இருக்கும் அந்த எடுப்பு முதலேருந்து கழிச்சு காட்டணும் அந்த ஒன்றை தவிர மீதி எல்லாம் சொத்துக்கள் என்பது நீ தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ எல்லா சொத்துக்களையும் போட்டுட்டோம் அடுத்து வரவு பக்கம் போகிறோம் ஓகேவா போகிறோமாப்பா வரவு பக்கம் போகிறோம் என்ன இருக்கும் வரவு பக்கத்துக்கு மட்டும் இந்த ஃபார்மட்டை எப்பவுமே நல்ல லாபம் வச்சுக்கோங்க முதல் என்ன பண்ணோம் முதல் முதல் போடுறோம் அந்த முதலோட என்ன பண்ணோம் முதல் மீது வட்டி முதலோட முதல் மீது வட்டியை கூட்டிங்க இந்த ஃபார்மட்டை எப்போ நல்ல லாபம் வச்சுக்கோங்க முதல் முதல் மீது வட்டியை கூட்டுங்க கூட்டல் நிகர லாபம் நல்ல லாபம் வச்சுக்கோங்கப்பா கணக்கில் வருது வரல நீ நல்ல லாபம் வச்சுக்கோ முதல் முதலோட முதல் மீது வட்டியை கூட்டுறோம் கூட்டல் நிகர லாபத்தை கூட்டுறோம் மீது ரெண்டு விஷயத்தை கலக்கிறோம் என்னென்ன பார்த்தா எடுப்பு மைனஸ் எடுப்பு மீது வட்டி இவ்வளோதான்ப்பா இந்த அஞ்சை மட்டும் நல்லா லாபம் வச்சுக்கோங்க எப்பவுமே முதல் முதல்ல போட்டுக்கிறோம் முதலோட முதல் மீது வட்டியை கூட்டுறோம் அது கூட நிகர லாபத்தை கூட்டுறோம் இந்த மூணுத்தையும் கூட்டிடுறீங்களா ரெண்டு கழிச்சிரு எடுப்பு எடு மீது வட்டி கழிச்சிரு இவ்வளோ தான் இப்போ ஃபார்மேட்டு இந்த ஃபார்மேட்டை உனக்கு தெரிஞ்சிச்சுன்னா மிக செழிப்பாக என்ன பண்ணிடலாம் நம்மளால் மதிப்பெண்களை பெற முடியும் ஸோ எப்படி போடணும்னு சொல்லி கொடுக்குறேன் இந்த ஒரு எளிமையான கணக்கு தான் இதுக்கு மேலே ஒன்று கேட்கவே முடியாது எப்படி போட்டாலும் நீங்கள் அழகாக பண்ணிடலாம் ஸோ முதல் எங்கே இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இருப்பாயில் வரவு பகுதியில் தான் இருக்கும் எருமை சொல்லிட்டேன் உங்களுக்கு ரைட்டாக நான் இருக்குதா அப்போது கணக்கு எப்பயுமே கொடுப்பான் இருப்பாயில் தான் கொடுப்பான் இருப்பாயில் வரவு பக்கம் இருக்கிறது என்னவாக இருக்கும் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் ஒன்று பொறுப்பாக இருக்கும் இல்லைன்னா லாப இனமாக இருக்கும் அப்போ நம்ம போட்டிருப்போம் ஏற்கனவே நம்ம லாப இனங்கள் எதுன்னு வந்துருந்துன்னா என்ன பண்ணியிருப்போம் வியாபார கணக்கில் போட்டு முடிச்சிட்ருப்போம் வரவு பக்கத்தில் இன்னொன்று லாப நட்ட கணக்கில் வரவு பக்கம் போட்டு முடிச்சிட்ருப்போம் அப்போ மீதி இருக்கிறது கண்டிப்பாக என்னவாக இருக்கும் பொறுப்பாக தான் இருக்கும் என்ன இருக்குது பாருங்கள் பார்த்தாலே தெரியுது முதல் வழங்கும்போது முதல் வந்து எப்பவுமே இருப்பாயில் வரவு பக்கம் தான் இருக்கும் எவ்வளோ கொடுத்துக்கிறா பாருங்கள் மூணு லட்ச ரூபாய் அந்த மூணு லட்சத்தை இன்னரில் போடு மூணு லட்ச ரூபாய் சரியா ரைட்டுப்பா அடுத்தது பற்பல கடன் இந்த ஒன்று இதாக கடைசியில் போட்டு வைங்க பற்பல கடன் இந்தோர் சிம்பிளாக தான் ஏதாவது நான் சரியா பற்பல கடன் இந்தோர் பற்பல கடன் இந்த எவ்வளோ ஒரு லட்சத்து அஞ்சாயிரம் ரூபா ஒரு லட்சத்து அஞ்சாயிரம் ரூபா பற்பல கடன் இந்த எவ்வளோ ஒரு லட்சத்து அஞ்சாயிரம் ரூபா ஓகேவா முடிஞ்சிச்சா இதில் எல்லாம் போட்டு முடிச்சிட்டோமா பாருங்கள் இதில் இருக்கிறது எல்லாம் போட்டோமா எல்லாம் போட்டுக்கிறோமா பாருங்கள் இந்த எடுப்பு மட்டும் போட்டுக்க மாட்டோம் ரைட்டாக எடுப்பு இருக்கிறத பற்றியா ஐம்பதாயிரம் வெரி குட் கண்டுபிடிச்ச அந்த எடுப்பு என்ன பண்ண ஐம்பதாயிரம் அப்படின்றது போட்டு வச்சுருங்க அப்போது அப்போ என்ன பண்ணுறோம் இந்த இருப்பாயில் இருக்கின்ற எல்லா இனங்களையும் நம்ம போட்டுட்டோமா அப்படின்னு பார்த்துக்கணும் எல்லா இனங்களும் போட்டுட்டோமா எல்லா இனங்களும் போட்டுட்டோம் அப்போ திருப்பி உன்னொரு வாட்டி திருப்புகிறேன் சொல்கிறேன் நல்லா கவன
எந்த பற்று பக்கம் ஏன் வரும் நல்ல நான் வச்சுக்கோ இந்த பக்கம் பற்று பக்கம் இருக்கிறது இல்லையா பற்று பக்கம் இருக்கிறதெல்லாம் ஒன்று வியாபார கணக்கில் பற்று பக்கம் வரும் இல்லைனா லாப நட்ட கணக்கில் பற்று பக்கம் வரும் நல்லா நான் பார்த்துக்கோ பற்று பக்கம் தானே இருக்குது இன்னொரு ஷார்ட் கட்டு எப்படி நான் பார்த்துக்கோ பற்று பக்கம் இருந்தால் ஒன்று வியாபார கணக்கில் பற்று பக்கம் வரும் இல்லைனா லாப நடங்களில் பற்று பக்கம் வரும் எந்த செலவுமே இல்லை இது ரெண்டுத்துலையுமே வரல இது வேறு மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா அது என்னவா இருக்கும் சொத்தாக இருக்கும் கபாலம் தீங்கும் போது சொத்தில் போட்டு புரியுதா ஷார்ட் கட்டு புரியுதா அவ்வளோ தான் கணக்கு நான் எப்படி போடணும் தான் சொல்லித்தரேன் புரியுதாப்பா எந்த கணக்காக இருந்தாலும் அப்போது பற்று பக்கம் இருக்கிறது ஒன்று செலவாக இருக்கும் வியாபார கணக்குலேயோ இல்லை லாப நடங்களிலேயோ போடு அப்படி இல்லை ரெண்டுமே செலவு இல்லை அது சொத்து மாதிரி தெரியுதுனா கண்டிப்பாக அது சொத்தாக தான் இருக்கும் எங்கே போட்டுற சொத்து கணக்கில் போட்டுறேன் ரைட்டா வரவு பக்கம் இருக்கிறது பொறுப்பாக இருக்கும் இல்லைன்னா நமக்கு லாபம் என்னமாக இருக்கும் திருப்பி திருப்பி சொல்லிட்டேன் ரைட்டா இப்போ அடுத்து சரிக்கட்டல் போகிறோம் சரிக்கட்டல்னா என்ன உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும் சரிக்கட்டல் என்பது இரண்டு முறை பதிவு செய்யப்பட வேண்டும் சரிக்கட்டல்கள் என்பது என்ன பண்ணோம் இரண்டு முறை அந்த சரிக்கட்டலில் இடம்பெறுகின்ற இனங்களை இரண்டு முறை பதிவு செய்யப்பட வேண்டும் ஒன்று வியாபார லாப நட்ட கணக்கிலையோ இன்னொன்று இருப்பு நிலை குறிப்பிலும் செய்யப்பட வேண்டும் சரியா பாப்போமா ரைட் வெரி குட் வாங்க இறுதி சரக்கு இருப்பு இறுதி சரக்கு ஏற்பையும் ஒரு முறை நம்ம போட்டுட்டோம் எங்க போட்டோம் வியாபார கணக்கில் போட்டோம் வெரி குட் இப்ப என்ன பண்ணோம் அடுத்தது இறுதி சரக்கு இருப்பு சொத்து அதனால இறுதி சரக்கு இருப்ப என்ன பண்ணோம் சொத்துல ஒன்னும் எவ்வளோ அதே முப்பத்தி ஒன்பது ஆயிரம் ஓகேவாப்பா புரியுதாப்பா முப்பத்தி ஒன்பது ஆயிரம் இறுதி சரக்கு இருப்பு போட்டோம் ஸோ இரண்டு முறை போட்டுட்டோம் முடிஞ்சு போச்சு அடுத்தது கொடுபட வேண்டிய வாடகை ஆயிரம் ரூபாய் ஆயிரம் ரூபாய் கொடுபட வேண்டிய வாடகை வாடகையோட கூட்டி இருப்போம் கொடுக்கணும் கொடுக்கணும் கொடுக்கணும்னு அது நம்மளுடைய பொறுப்பு அப்போ பொறுப்பில் போடணும் புரிதான்னு பாருங்கப்பா கொடுபட வேண்டிய வாடகை புரியுதா இப்போ கொடுப்பட வேண்டிய வாடகை என்பது பொறுப்பு கொடுக்கணும் கொடுக்கணும் அப்படின்னா நம்மளுடைய பொறுப்பு அந்த ஆயிரம் ரூபாவை மொட்டை என்ன பண்ணோம் இங்கே போட்டுக்கிறோம் ஓகேவா வெரி குட் நல்லா பார்க்குறீங்க அடுத்தது முடிஞ்சது மூணாவது முதல் மீது வட்டி பத்து பர்சன்ட் இங்கே தான் இப்போ விஷயமே இருக்குது நல்லா கவனிங்க முதல் மீது வட்டி பத்து பர்சன்ட்டு முதல் எவ்வளோ மூணு லட்சம் சார் இந்த பர்சன்டேஜில் கொடுத்தாலே எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது சார் எப்படி போகிறதுனே தெரியல சார் வருத்தப்படாத ஷார்ட் கட் சொல்லித்தரேன் இப்போது எவ்வளோ இரு மூணு லட்சம் மூணு லட்சம் தானேப்பா வெரி குட் எவ்வளோ இருக்குது மூணு லட்சம் இருக்குது மூணு லட்சத்து பத்து பர்சன்ட் கண்டுபிடிக்கணும் சார் இந்த பத்து பர்சன்ட் எப்படி சார் கண்டுபிடிக்கிறது ஒரே கஷ்டமாக இருக்குது சார் ஒன்றும் வருத்தப்பட்டத எப்பவுமே மொழி எண்ணெய் தான் கொடுப்பாங்க எப்பவுமே எப்படி கொடுப்பாங்க மொழி எண்ணெய் தான் கொடுப்பாங்க பத்து பர்சன்ட்னா கடைசியில் இருக்கிற முட்டையே தூக்கிடு அவ்வளோதான் ராஜா பத்து பர்சன்ட் முடிஞ்சு போச்சு வெண்ண எந்த ஒரு தொகையாக இருந்தாலும் அதுக்கு பத்து சதவீதம் கேட்டாங்கன்னா நீ வருத்தவே படாத மிக எளிமையாக நம்ம நம்ம பண்ணிடலாம் போட்டலாம் எத்தனை சதவீதம் கேட்டான் பத்து பர்சன்ட் தானே கேட்டாங்க எவ்வளோ கேட்டு நம்ம முதல் மீது வட்டி பத்து பர்சன்ட்னா நம்ம அது மாதிரி போடுறோம் இப்போ எவ்வளோ கேட்டுக்கிறாங்க நமக்கு முதல் மீது வட்டி பத்து பர்சன்ட் தான் கேட்டுக்கிறாங்க கரெக்டாக பத்து பர்சன்ட் தான் அப்போ முதல் மீது வட்டி பத்து பர்சன்ட்னா எவ்வளோ ஸ்தானத்தில் கடைசியில் இருக்கிற ஒரு முட்டையை மட்டும் தூக்கிடுப்பா சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அஞ்சு லட்சம் அஞ்சு லட்சத்துக்கு பத்து பர்சன்ட் கண்டுபிடிங்க அப்படின்றாங்க என்ன கரெக்டு வெரி குட் சொல்லிட்டேன் கரிசியில் இருக்கிற ஒரு முட்டையை தூக்கிடு ஐம்பதாயிரம் சரியா இப்போ மூணு லட்சம் மூணு லட்சத்தில் பத்து பர்சன்ட் எவ்வளோ ஒரு முட்டை தூக்கிடு முப்பதாயிரம் ஸோ இந்த மாதிரி பத்து சதவீதம்னா கடைசியில் இருக்கிற ஒரு முட்டை மட்டும் தூக்கிடு உனக்கு விடை கிடைச்சிடும் ரைட்டா புரியுதா வெரி குட் இப்போ மூணு லட்சத்துக்கு எவ்வளோ பத்து பர்சன்ட்டே வெரி குட் சொல்கிறீங்க வெரி குட் முப்பதாயிரம் ரூபா அப்போது முப்பதாயிரம் ரூபா என்ன பண்ணுறோம் முதல் மீது வட்டி போட்டுட்டோம் ஓகேவா வெரி குட் இப்போது முதல் மீது வட்டி சரிக்கட்டல்கள் இடம்பெறுகின்ற இடங்களை இரண்டு முறை போடணும் அப்படின்னு சொன்னீங்களே சார் ஒரு முறை போட்ட இன்னொரு முறை எங்கே போகிறது முதல் மீது வட்டி எப்பவுமே நமக்கு லாஸ் நமக்கு என்ன என்னென்ன கம்பெனியை பொறுத்த வரைக்கும் முதல் மீது வட்டி என்ன பண்ணுறது ஓனருங்க கொடுக்குறாங்க முதல் அதுக்கு வட்டி கொடுக்கணும் அப்போது அந்த முதல் மீது வட்டி கொடுக்கறதுனால கம்பெனியை பொறுத்த வரைக்கும் அது ஒரு இழப்பு கம்பெனியை பொறுத்த வரைக்கும் அது ஒரு இழப்பு அப்போ அந்த முதல் மீது வட்டி எங்கடா வரணும் சார் எனக்கு ஒன்றுமே புரியல எப்படியா ஒரு ஐடியா கொடுங்க ஷார்ட் கட் கொடுங்க எல்லாத்துக்கும் ஷார்ட் கட் கொடுக்குறீங்களே இதுக்கு ஷார்ட் கட் கொடுங்க அப்படின்னா அப்போ அந்த முதல் மீது வட்டியை எப்பவுமே எங்கே போடணும் பற்று பக்கம் போட்டுருங்க லாப நட்ட கணக்கில் லாப நட்ட கணக்கில் முதல் மீது வட்டி என்ன பண்ணுறோம் பற்று பக்கத்தில் போடணும் எவ்வளோ முதல் மீது வட்டி முப்பதாயிரரூபா ஸோ முப்பதாயிரத்தை போட்டுறோம் சரியா வெரி குட் முப்பதாயிரத்தை
கடைசியில் இருக்கிற ஒரு முட்டை எடுங்கன்னு சொல்லிட்டீங்க வெரி குட் சரி சார் எட்டு பர்சன்ட் ரெண்டு பர்சன்ட் மூணு பர்சன்ட் நாலு ஆறு ஏழு இந்த மாதிரி நிறைய பர்சன்டேஜ் கொடுக்குறாங்க நான் எப்படி சார் போடுறது வெரி சிம்பிள் நல்லா கவனிங்க எவ்வளோப்பா ஐம்பதாயிரம்பா ரைட்டா எட்டு சதவீதம் கேட்குறான் எப்படி போடுறது அப்படின்னா என்ன பண்ணு எட்டு சதவீதத்தை போட்டு ஃபார்மட்டு அது இது எதுவுமே போடாதீங்க எட்டு சதவீதம் போட்டோன்னா கடைசியில் இருக்கிற ரெண்டு முட்டையை தூக்கு ரைட்டா அவ்வளோதான் ரஜா நல்லா கொஞ்சம் பத்து பர்சன்ட்னா கடைசியில் இருக்கிற ஒரு முட்டையை தூக்குறேன் ரெண்டு மூணு நாலு ஆறு ஏழு எட்டு ஒம்பது எது வந்தாலும் வருத்தப்படாது நீ கடைசியில் இருக்கிற ரெண்டு முட்டையை தூக்கிட்டு தூக்கிட்டியா அதை எட்டால் பிரிக்கும் என்ன ஆன்சர் வந்தோ அதை எட்டால் பிரிக்கும் இல்லை எட்டு முறை கூட்டிக்கும் போ சார் எனக்கு கஷ்டமாக இருக்குது பெருக்கு தெரியாது சார் எனக்கு பெருக்கல் வாய்ப்பாடு தெரியாது எனக்கு ஓகே தெரியாது ஒன்றுமே தெரியாது எட்டு முறை கூட்டிக்கும் ரைட்டா இப்போ வந்துச்சு ஐம்பதாயிரம் ஐம்பதாயிரத்துக்கு எட்டு பர்சன்ட் கேட்குறாங்க எயிட் பர்சன்ட் தானே கேட்குறாங்க ரெண்டு முட்டை தூக்குறேன் ரெண்டு முட்டை தூக்குனா எவ்வளோ வந்தது ஐநூறு வந்தது ரைட்டா ஐநூறு என்ன பண்ணு எட்டு முறை போட்டு கூட்டிக்கோ இல்லை சார் கொஞ்சம் கொஞ்சம் பெருக்கும் சார் எனக்கு அவ்வளோலாம் ரொம்ப இல்லை சார் என்னால் பெருக்க முடியும்னா எட்டால் பெருக்கிங்க எட்டால் பெருக்கிங்க எவ்வளோ வரும் ரெண்டு முட்டை அஞ்சு எட்டு நாற்பது ஸோ நாலாயிரரூபா ஓகேவா புரியுதா ஷார்ட் கட் புரிஞ்சுதா எல்லோரும் புரியுதா இப்போ வந்து ரெண்டு மூணு நாலு ஆறு ஏழு எட்டு ஒம்பது எத்தனை பர்சன்ட் கேட்டாலும் கடைசியில் இருக்கிற ரெண்டு முட்டையை தூக்கிடுறேன் எவ்வளோ ஆன்சர் வருதோ அதால் பெருக்கிடுறேன் சரியா ஓகேவா இந்த ஷார்ட் கட் புரியுதா வெரி குட் அப்போது ஐம்பதாயிரத்துக்கு எவ்வளோ வந்தது எட்டு பர்சன்ட் ஐ எட்டு நாற்பது நாலாயிரரூபா அப்போது எடு மீது வட்டி எவ்வளோ நாலாயிரரூபா ஓகேவா அடுத்தது இதை இன்னொரு முறை எங்கே போடணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எடுப்பு மீது வட்டி கம்பெனியை பொறுத்த வரைக்கும் அது லாபம் ரிகார்டிங் கம்பெனி ரிகார்டிங் கம்பெனி கம்பெனியை பொறுத்த வரைக்கும் எடுப்பு மீது வட்டின்றது லாபம் அதனால் எங்கே போடணும் எப்பவுமே இந்த எடுப்பு மீது வட்டியை வரவு பக்கம் போட்டுடணும் நல்லா நான் பிடிச்சிங்க எடுப்பு மீது வட்டி எங்கே போடணும் நம்ம வரவு பக்கம் போடணும் எவ்வளோ நாலாயிரரூபா நாலாயிரரூபா போட்டுக்கிறோம் ஓகேவாப்பா இல்லை யாருக்காவது டவுட் இருக்குதாப்பா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லையா ஸோ மெத்தட் தான் நான் சொல்லி கொடுத்துருக்கிறேன் வழக்கம் போல் நான் உங்களுக்கு மெத்தட் தான் சொல்லி கொடுக்குறேன் எப்படி போடணும்னு சொல்லலை இந்த கணக்கையும் நான் சொல்லலை இந்த கணக்கை நான் ஒரு பேஸாக வச்சுக்கிட்டு எந்த கணக்கு நீ எடுத்துனாலும் போடுவதற்கான வழிமுறைகளை நான் சொல்லி தருந்துருக்கிறேன் ஓகேவா வேறு என்ன விஷயங்கள் எதாவது இருக்குதா ஒன்றும் கிடையாது இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அக்கௌண்ட்ஸ் கொள்ள போகிறோம் இப்போது மொத்த லாபம் வந்தது இல்லையா அந்த மொத்த லாபம் வாங்கிறதுனால ட்வைங் எப்படி போட்டுடணும் இந்த பக்கம் வந்து இந்த பக்கம் சப்போஸ் இந்த பக்கம் வருதுயா இருப்பு கட்டுற நிகர மொத்த நட்டம் வருது அப்படின்னா இந்த பக்கம் வரணும் ஸோ இந்த பக்கம் வந்ததுனால நம்ம என்ன பண்ணுறோம் மொத்த லாபத்தை இங்கே போடுறோம் எவ்வளோ வந்தது மொத்த லாபம் அறுபத்தி மூணாயிரரூபா ரைட்டா மொத்த லாபம் அறுபத்தி மூணாயிரரூபா நமக்கு லாபம் வந்துச்சு இப்போ என்ன பண்ண போகிறீங்க இந்த பக்கம் பார்த்துடும் இந்த பக்கம் எல்லா நட்டங்களையும் நம்ம போட்டுட்டோமா எல்லா லாபம் என்ன போட்டுமே பார்த்துடணும் இதில் நீ லாபம் வச்சுக்க வேண்டியது உன்னை லாப நட்ட கணக்கில் உன்னை குழப்புறது ரெண்டே விஷயங்கள் தான் முதல் மீது வட்டி எங்கே போகிறது எடுப்பு மீது வட்டி எங்கே போடுறது முதல் மீது வட்டினா எப்போவுமே நீ என்ன பண்ண லாப நட்ட கணக்கில் பற்று பக்கத்தில் போடு முதல் மீது வட்டியை எப்பவுமே என்ன பண்ணோம் லாப நட்ட கணக்கில் பற்று பக்கத்தில் போடுங்க எடுப்பு மீது வட்டினா எப்பவுமே என்ன பண்ணுங்க லாப நட்ட கணக்கில் வரவு பக்கம் போடுங்க உனக்கு எதுவுமே புரியல சார் எனக்கு ரூல்ஸ்லாம் தெரியல சார் அப்படின்னா லாஜிக் அடுத்து லாஜிக்கை யூஸ் பண்ணு லாஜிக் படி ஆஸ் பெட் லாஜிக் என்ன பண்ணுறேன் முதல் மீது வட்டினா பற்று எடுப்பு மீது வட்டினா வரவு நல்லா நான் வச்சுக்கோ முதல் மீது வட்டினா பற்று எடுப்பு மீது வட்டினா வரவு இதை நான் வச்சுக்கப்பா வேறு